Привет, мои дорогие! В этом видео поговорим о том, как подстраиваться по голосу и о том, как подстраиваться по дыханию. Андрей Медведев написал комментарий, когда прослушал мою аудиокнигу, как правильно делать подстройку по дыханию и научиться подстраивать свой голос. Может, есть какие-то упражнения? Да, друзья, упражнения есть, и о них мы поговорим чуть-чуть позже. Но сейчас я хочу обратить внимание на саму формулировку вопроса, как правильно делать подстройку. И первое, что я хочу сказать, вот... Желание делать сразу правильно, оно как раз таки враг эффективности и враг продуктивности. И когда мы говорим, как правильно делать, то скорее всего у нас есть какое-то некое ограничивающее убеждение, которое мешает нам учиться, мешает нам делать ошибки, нам хочется делать сразу правильно. Это такой синдром отличника. Поэтому первым делом, чтобы научиться что-то делать правильно, нужно э, перестать желать делать сразу правильно прям вот запомните с этой минуты что синдром отличника он в обучении особенно в обучении новым каким-то навыкам он напрочь мешает нежели помогает почему у нас такое появилось потому что все мы учились в школе а у нас бальная система оценок и когда мы Сделали домашнее задание, нам поставили за это хорошую оценку, значит мы молодцы, мы с первого раза сделали все правильно. Но не всегда с первого раза получается все правильно, а когда мы делаем домашнее задание неправильно, нам ставят плохую оценку, и тогда мы считаем, что мы неправильные, мы плохие, и у нас вообще в принципе падает мотивация. Поэтому, друзья, разрешите себе учиться делать неправильную подстройку, тем более, что нету каких-то жестких, четких критериев, как ее делать правильно. То есть никто не может оценить, насколько правильно и четко вы подстроились. Вот на самом деле. Переходим теперь к упражнениям. Начнем с голоса. Друзья, во время тренинга обычно это происходит каким образом? Тренинг это искусственно созданная среда, где мы моделируем ситуацию. Садятся три человека, один человек сидит и общается в привычном ему режиме, а второй человек пытается под него подстраиваться. Третий же человек наблюдает и потом второму рассказывает, что у него получилось особенно хорошо и что можно улучшить и дает какую-то общую позитивную оценку. То, то же самое можете делать вы. Если вы найдете себе э, двоих еще напарников по упражнению, вы можете прямо у себя дома в домашних условиях смоделировать игровую ситуацию, где один сидит, просто разговаривает в привычном темпе, а второй его э, моделирует и к нему подстраивается, а третий, соответственно, дает какую-то обратную связь, насколько хорошо это получилось. Но не всегда, когда вы э, изучаете НЛП по видеозаписям, по книгам, у вас есть напарник, не всегда у вас есть единомышленник. Давайте поговорим более детально о самой подстройке, на что мы обращаем внимание, когда подстраиваемся по голосу. Во-первых, громкость голоса. Я говорил об этом в книге. Делаем громко, либо делаем тихо, тихо, мы можем говорить очень тихо. Да? Тональность. Э, тон может быть э, очень высокий. Например, можно прямо вот так говорить, да? или можно говорить прямо вот таким басом. Да? Потом скорость речи. Можно говорить очень быстро, а можно постепенно замедлять свою речь и говорить более-менее плавно и более-менее медленно. И у каждого человека на самом деле есть своя вот эта определенная мелодичность речи, с которой он разговаривает. Ну и также можно обратить внимание на ритмичность. Как человек расставляет паузы или человек говорит очень ритмично, эффективно, быстро, старается как-то выговаривать какие-то. Вот я сейчас продемонстрировал вам уже несколько ритмичностей. Вот на эти параметры мы обращаем внимание. Теперь, что делать, если вы один, но вы хотите потренироваться? Первый способ, ну опять же, вам, если вы хотите делать все правильно, он вам будет даваться нелегко. Первый способ это просто в любом телефонном разговоре обращать внимание на четыре основных параметра. Но есть одна проблема. Когда вы начинаете обращать внимание на эти четыре основных параметра, вы теряете нить, вы теряете суть разговора. Почему я и говорю, что лучше тренировать на тренинге. Найдите в своем городе, сейчас практически в любом городе есть тренинговые центры, есть хорошие NLP тренеры. Также вы можете записаться на мой NLP практик онлайн, и там вы этот навык обязательно хорошо оттренируете на практике. Дальше. Вот когда вы следите за этими параметрами, вы теряете нить разговора. И это как раз таки очень часто является тем, что затрудняет, затрудняет обучение и затрудняет тренировку этого навыка. Вы можете продвинуться еще дальше, чтобы тренировать самостоятельно. Возьмите три разных человека на ютубе. Возьмите три разных человека, у которых разная речь. Желательно возьмите и мужчин, и женщин, которые очень сильно по-разному разговаривают. Включаете 10 секунд его речи, он что-то говорит, 
ставите на паузу и пытаетесь повторить в тех же э, самых параметрах громкость тональность скорость ритмичность пытаетесь повторять причем очень э, ваш речевой аппарат будет расшатываться я имею в виду карта реальности будет расширяться если вы будете переключать 5 секунд послушали женщину постарались повторить 5 секунд послушали мужчину который говорит быстро там эмоционально и потом еще 5 минут 5 секунд послушайте еще кого-то другого у которого совершенно другие параметры и также старайтесь повторить в той же скорости в той же тональности но единственная проблема когда вы это делаете самостоятельно вам никто не может дать обратную связь тогда вы можете прибегнуть еще к одному усложнению упражнения да это требует определенной заморочки но вы можете прослушивать Слушайте 5-10 секунд чужой речи и потом ее повторяете в тех же параметрах, но на диктофон. И потом, прослушивая, прослушивая запись, даете сами себе обратную связь. Вот таким образом в домашних условиях вы можете тренировать. Но, конечно, лучше идти на тренинг и не обязательно идти на мой тренинг. Опять же, повторюсь, в любом городе есть хорошие тренеры и есть хорошие тренинговые центры, где обучают NLP технологии. Дальше, теперь поговорим о подстройке по дыханию. Вот смотрите, друзья, подстройка по дыханию, я повторюсь, я об этом говорил и в книге, это достаточно интимная подстройка, и вы не будете подстраиваться под каждого первого встречного по дыханию. Но, если речь идет о близких людях, и вы хотите сделать еще более сильный рапорт, еще более глубокое доверие, то обязательно рекомендую, конечно, это дело тренировать. Единственная проблема, которая возникает у людей, которые хотят потренировать подстройку по дыханию, это непонимание, как же это дыхание отследить. И есть три ключевых параметра, как вы можете отслеживать дыхание. Во-первых, визуально. Вы можете обращать внимание на грудную клетку, хотя не всегда уместно смотреть сюда. Но еще очень хорошо вам поможет это наблюдение за плечевым поясом и, в принципе, за краями одежды. Вот смотрите, я сейчас сделаю демонстративно глубокий вдох. Обратите внимание на мои плечи. Что происходит с моими плечами? Ну, понятно, что я сейчас делаю демонстративно, для того, чтобы это было наглядно. Но если вы начнете обращать внимание на плечевой пояс вашего собеседника, вы будете визуально замечать, как человек дышит. И обращайте внимание на края одежды. На краях одежды обычно тоже очень хорошо можно отследить ритмичность дыхания. Дальше, следующий параметр аудиальный. Вы можете слушать звук дыхания. Если вы, допустим, находитесь с кем-нибудь в темноте и в полной тишине, вы можете прекрасно слышать, как человек дышит. И, соответственно, делать э, подстройку своего дыхания, синхронизировать, начинать дышать синхронно. Дальше. Можно еще откалибровать дыхание через соприкосновение. Как это делается? Вы можете обнять кого-то, и ваша рука будет лежать на плече у другого человека, и вы уже с помощью ощущений будете калибровать дыхание вашего помощника. Но опять же, помощника, если вы договорились об этом упражнении, если вы себе нашли напарника, вы можете сесть друг напротив друга, и один человек просто дышит в свободном режиме, а вы просто наблюдаете за тремя этими ключевыми параметрами. И вот вы на что обратите внимание. В какой-то момент времени, когда вам удастся, во-первых, заметить дыхание, во-вторых, синхронизироваться с этим дыханием, тогда вы почувствуете какое-то вот такое единение с этим человеком, и это будет сигналом того, что между вами такой хороший глубинный рапорт на уровне дыхания. Если вы занимаетесь гипнозом, то вот... Подстройка по дыханию, она на самом деле является гипнотической подстройкой. Как можно делать еще, если вы не нашли себе напарника, ну, вам нужно тогда развивать наблюдательность и смотреть за тем, как человек дышит. Смотреть, слушать и ощущать. Ну, ощущать, конечно, нужно с разрешения. Если вам человек не разрешил до себя дотрагиваться, лучше этого не делать. Вот такие короткие рекомендации. Спасибо Андрею Медведеву, который написал этот комментарий. Я надеюсь, что я доступно и понятно объяснил. Берите на вооружение, обязательно напишите в комментариях, что у вас получилось после того, как вы это попробовали сделать. Мне это очень важно, потому что я хочу, чтобы на моем канале был максимально практичный контент. Поэтому, друзья, жду ваших комментариев, обязательно ставьте лайки. Если вам это видео понравилось, посмотрите еще другие видео на моем канале, они не менее полезные. Делитесь этими видео со своими друзьями. И я напоминаю, что у нас на канале идет конкурс комментариев. И как только мы наберем тысячу подписчиков, в этот же день я проанализирую все комментарии. И те комментарии, которые мне лучше всего запомнились, один или два человека получат билет бесплатный 
бесплатный билет на курс НЛП практик онлайн. Поэтому пишите вдумчивые, хорошие вопросы. Такие вопросы, как вот написал Андрей Медведев, большая ему благодарность. И такие вопросы приветствуются, буду рад быть полезным. Более того, ваши комментарии и качественные вопросы, они помогают создавать еще более качественный контент. Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пока-пока.